Nice. Всем доброго здоровья! Сегодня поговорим с вами о танке ВЗ-111 ГФТ. Это китайская ПТ-шка 9 уровня, которая в патче 1.22 апнулась, как и десятка, как и восьмерка. Красивые картиночки от Wargaming я вам не покажу, потому что они, как правило, говорят только о десятом левеле, но если с десяткой что-то произошло, то, как правило, и по ветке тоже происходят изменения. Как говорится, подтягивание по концепции. Это да. Значит, что сделали данному танку? Данному танку дали то, чего у него не было. Но нужно вообще задать вопрос, что это за машина из себя представляет? например еще до оборудования 2.0 она представляла себя такую гробовозку телегу огромную тугую неподвижную просто с сумасшедшими габаритами ну как бы с типа яростным орудием хорошо вышло оборудование 2.0 стало конечно же полегче да но все равно не то а тут еще появляется и полевая и уже теперь и ап и что же получается по итогу а по итогу получается так что у данного танка появляется то что у него по сути никогда и не было это подвижности я не скажу что он будет супер летать там но он будет набирать 3 35 считай сразу и до 40 постепенно едет то есть он просто сносно но поворачивается он прекрасно теперь уже и как бы я могу сказать что по сути тут танка есть все и да у него например там нехватка углов может быть здесь чуваки во первых просто титанические кумулятивы здесь в принципе безупречное орудие само по себе за исключением возможно полета снаряда на бронебойном снаряде вчера было как бы проведена трансляция да значит ББшки сначала пытался юзать, ну что я заметил, оно просто не летит, но от оно не летит, у него тупо отклонение, или резко влево, или резко вправо, даже не в землю, это у бронебойных снарядов, потом думаю, хорошо, постреляю как кумуликами, но они летают на 200 метров медленнее, но чуваки, при том, что они летают на 200 метров медленнее, это 750 метров в секунду, они летают прямо Удивительно, но оно так и есть. То есть кумулятива куда проще попасть, чем с бронебойного снаряда. И это при том, что у кумулятива 395 пробития, и вы можете в лоб башне ИСУ-7 рассказывать, как у него дела. Вот такие вот делишки. К тому же Эмильке II можно, в принципе, под маску, даже при танкующем э, угле, просто объяснять тоже и здороваться, говорить «Здрасте». Вот такие вот делишки. Поэтому танк, у которого не было подвижности, сейчас у него она появилась. И вот давайте посмотрим параметры, сравнивая со старым патчем и новым патчем. Вот что было раньше. У вас была по-прежнему неиграбельнейшая проходимость по мягкому среднему грунту. И, конечно же, нужно делать упор на это, чтобы сделать подвижность на данном танке. Об этом чуть попозже. Вот такие у вас были параметры в принципе вращение шасси. И вот такие у вас были параметры подвижности. У вас было 12 лошадей на тонну. Ну и как бы просто корыто. Ну запредельная корыто. И до оборудки, и до полевой, до апа это было просто жопа. И нужно было как-то там вывалиться на нем из-за угла, шарахнуть на 750. Еле-еле закатиться. И вообще, короче, зрелище было не особо. И как вы видите, китайских ПТ-шек в принципе в рандоме не было. Появится ли сейчас китайская ПТ-9 чаще? Мне кажется, да. Но просто о ней нужно сказать. Значит, вот что у вас было а теперь вот что у вас стало первое вам ампнули на две лошади на тонну и две лошади на тонну это уже изначально где-то по 3 по 4 градуса вращения шасси само по себе и плюс изначально еще был ап именно самого вращения шасси то есть у нас получается уже 31 и 2 на твердом это опять-таки без ничего то есть вот наши сырые цифры уже в патче 122 опять-таки чтобы сделать вот эту чтобы сделать вот это, нужно решить вопрос с этим. Что же мы делаем? Спасибо полевой, потому что это, конечно же, смешно с одной стороны, но с другой стороны, в данном случае это хорошо, потому что ПТшкам дают 15% проходимости, а тяжам всего лишь 7. Да, в основе классу техники, который стоит на базе, дают 15%, а, там, а классу техники, который должен ехать, дают 7%. Смешно. Видим, да, то есть вот что получается. Уже 2.42, это уже задница, по твердому уже нормально, по среднему уже... Все равно надо улучшать. Едем дальше. Конечно же, мы делаем элементарные перки, которые может поставить себе абсолютно каждый. Вот уже получаем 1.4, 2.1. Дальше поехали. Что мы можем сделать? Мы можем сделать тоже элементарщину, которая тоже апает проходимость. Вот уже сойдет, хорошо. И еще нужно апать. Да не вопрос. Едем дальше. Бум. 1.8. Отличнейшая на твердом, хорошая на среднем. И вот что у вас уже получается. Нужно это все за, как бы зафиксировать. Мы делаем еще бум. И вот что у нас получается, чуваки. А еще это без братства. 50 градусов вращения шасси на твердом грунте, 37 и 7 на среднем грунте, то есть у вас было раньше совсем чем можно на среднем, на твердом, как сейчас на среднем. Ну и на мягком грунте 26 градусов в секунду, то есть практически как раньше было на твердом. То есть по факту от того, от после всех этих апов, оборудок, у вас теперь проходимость на мягком грунте, как раньше было на твердом. А на твердом просто по факту самолет. Вот такие вот делишки. То есть 
по подвижности он не срывается супер с места, он сразу как бы там 25-30 до 35 чуть-чуть и уже 35 до 40 нужно время. Но в этом вся фишка раньше была, что вы не могли вывалиться и закатиться. Сейчас он вываливается за угла прекрасно, он очень хорошо начал поворачивать, на нем нет вот этого рвотного рефлекса в плане подвижности, мы не едем, что нужно делать и так далее. Все теперь у данного танка хорошо. На мягком грунте опять-таки еще будет такой легкий, как понятное дело, эффект теста, но мягкий грунт это там буквально буквально 10 процентов всех кар в основе это вот у вас что будет или вот 38 или 51 градус в секунду на всех городских картах вы будете чувствовать себя просто как рыба в воде в плане вращения шасси тяжи вас теперь уже вряд ли могут крутить с тэшки лтэшки ну возможно в зависимости от ситуации и что получается например по орудию например сравнение с танком восьмого уровня то что у вас стабилизация изначально лучше если бы например на танк можно было бы поставить стабилизатор то у вас изначально стабилизация лучше практически на целый стабилизатор чуваки то есть вдумайтесь у вас изначально просто само по себе приятнее орудие, оно сводится лучше. У него стабилизация где-то вот по индикации перезарядки, это прекрасно. Плюс введение само по себе нормальное. И нет вот этого отвратительного эффекта, просто гигантского кольца с максимально упоротым сведением, как вы будете наблюдать на танке восьмого уровня. Поэтому суммируя все это... Теперь из-за того, что у танка появилась подвижность и, в первую очередь, вращение шасси и динамика, и у него орудие довольно-таки, ну, я бы сказал, просто сумасшедшее. Думайте, если у вас КД 13,7, при том, что у вас самые жесткие снаряды игры, и при том, что у вас еще и стабилизация сведения просто нормальная. Да, углы по 12 градусов это не феноменально, но это и не 8, там и не 10. Вот, вниз 6, это тоже типа среднее. Ну, как правило, просто это ТТшка, идите в упор, выламывайте хлебальники танком 9 уровня, и все. Вот это, по сути, ваша задача. Поэтому вот теперь да, действительно, танк такой, у которого, от которого нету супер негатива, от него нету каких-то, знаешь, таких, боже, что это, от него нету супер негативных эмоций в плане именно как от танка. От игры всегда будут негативные эмоции, потому что посмотрите на этот баланс, посмотрите на эти карты, но от танка горения никакого. Давайте посмотрим броню. 250 мм приведенки просто в рубке, маска 270, верхняя часть 420, то есть если надумаете пульнуть в маску или так получится, то бейте тогда в нижнюю часть, в зависимости от того, какой каким снарядом будете бить. Ну, я так понимаю, ББ под калибры будут залетать просто потому, что прямой угол. НЛД 170 мл, ну, приведенки. И ВЛД 80 мм, но... Тут как сказать, от угла зависит, то есть четко если под прямым может быть, да, с дистанции может оно и срикошетит. Но если чуть-чуть подъехать уже ближе к этому ВЛД, оно уже будет иметь просто обычную нормальную приведенную броню. Есть маленький лючочек, которые попадают в упоре, но как правило, если уже убивает его, то как правило это в силуэт. И если вы там уже как-то вымансовываете, то например, вот сюда бабахен может добабахнуть вам фугасом. То есть например, у вас спрятан э, как бы корпус, рубку он по сути пробивать фугасом не должен, и вы как-то там несчастно попытались мансануть. И вы наоборот не то, что увеличили приведенную броню, вы наоборот поставили уязвимую зону, которую можно взять и там долбануть тем же фугасом или с обычного там танка восьмого уровня. Там буквально здесь и пробитие. Вот. То есть нужно видеть, да, что маска чуть-чуть влево отклонена. То есть вот такая часть у нас только рубки с этой стороны и вот огромная часть с этой стороны. Поэтому если получается так, что вы выезжаете за угол здания этой частью, то довольно-таки еще получается нифигово. Тут маленькая часть, тут рикошет, а тут маска вроде все равно имеет какую-то броню. Поэтому в данной части убить танк будет посложнее. В открытую танк убивается, по сути, на пофиг. Как-то так. Вот поэтому, ну, восьмерочек вы там можете что-то и надо потанчить. Но в целом на танкованный на нем, как правило, ноль. Потому что вы играете девятки, десятки, девятки, десятки. Сейчас даже премы все играют на голде, что уже говорит за танки девятого и десятого уровня. Ну, там понятно. Поэтому тут даже элементарным разменом танчик чувствует себя прекрасно. 3 200 ДПМ э, при таких альфах, при таких снарядах, это, конечно, жестко, чуваки. Поэтому я могу сказать так, что теперь танк... Он и раньше был лучшим на ветке, но играть на нем особо не хотелось из-за подвижности. Теперь ему дали подвижность, и теперь это 100% лучший танк на ветке. Да, десятка будет еще более маневренней. Ну блин, вы будете получать по сути тот же танк, но уже в абсолютно неграбельных условиях. Тут хотя бы есть шансы поиграть с восьмерками, там семерками, девятками, там хоть 50 на 50. А там будет постоянно 10 ПТ, 3 арты, 2 ЛТ и все. И конечно же, куда там, куда. И броня там тоже не работает. Ну да, он будет подинамичнее, все. Восьмерка, да, она стала лучше объективно, потому что у нее как бы появились хп, и как бы тоже она стала подвижнее, то есть если вот так на ней же сделать, она будет тоже маневрена и ну, с подвижностью просто неплохой, но получается так.
так, что вы еще более занерфите орудие из-за того, что вы улучшите подвижность, оно там будет просто ужасное. И сведение у вас будет там просто 7, 8, 9 секунд. Это просто зрелище не из приятных. Но тоже из-за того, что у него теперь можно сделать 1390 хп, то как бы просто вот так вываливаться, бахать на 600 или там на 500 на 8 уровне тоже прикольно. Но от нее эмоции не такие, как от девятки. От восьмерки все равно есть еще вот эта горечь в плане того, что на дистанцию дальнюю там просто стрелять нереально, оно летит что куда попало, что ужасное качество стрельбы. И да, я, конечно, увидел ап его вращение шасси, хп, я так, конечно, чуть-чуть обрадовался, да, но я забыл, какое же там конченное орудие, и оно его понерфили по факту. Поэтому вот это нужно, конечно, понимать. Значит, качать эту ветку... Чуваки, честно, как хотите на самом деле, но девятка, я думаю, что в принципе, наверное, вы не пожалеете, потому что если, например, даже сравнить с тем же 704, то данная машина теперь будет куда подинамичнее, это, во-первых, хп на 200 больше, орудие куда пояростнее, потому что там что, под калибры в 320 или 330, а тут кумулятив 395, который просто выламывает хлебало любому, просто любому, в лобашни кинуть 110 или там 430 у, думает бронированный парень, да, на, получай, все, вот так вот, поэтому даже три раза шарахнуть, это уже 2200 урона, в принципе, а что танкистам еще надо, это потолок, э, все, и это будет делаться максимально-максимально легко. Вот такие вот делишки, поэтому сейчас танк стал лучше, потому что ему дали то, чего не было. Круто, когда, например, вот есть три параметра, вооружение, бронирование, подвижность, да, если два из трех, например, вот пушка была, и как бы и хп было. Вот, брони тут особо не лишний, как вы заметили, но хп и пушка это уже хорошо, но с такой подвижностью даже не было шанса это все реализовывать, вот этот размен даже элементарный пойти, как? А теперь вот тебе оборудка, вот тебе поливая, вот тебе еще и апы, и здравствуйте, как бы мы получается так, что ворочаемся практически как средний танк, и нормальный средний танк, и как бы тоже передаем привет британским говноедам, новым вот этим вот колесным, поэтому вот такие дела, значит, э, если у меня есть этот танк, покатайте, если он, он у меня открыт, тоже можно в принципе покатать насчет качать что-то или нет это конечно ваше решение но если вы качу то только ради этого танка восьмерка стала получше но когда вы покатаете на девятке вы поймете что те эмоции которые может быть вы какие-то и позитивные испытывали на восьмерке на девятке будете испытывать по факту x2 но опять-таки еще раз повторяюсь не путайте неиграбельность танка и неиграбельность игры потому что условия они везде на любом классе техники кроме рты неиграбельные а ттх танка по сути теперь никаких и ну, претензий не может быть, вот и все. Можете, да, конечно, скажете, Коль, ну а может закалка 2 кхп будет, но тогда вам придется выкидывать грунты, и тогда у вас не будет уже такого супер эффекта прям по подвижности, но хп станет, конечно, побольше. Но 1800 все равно это хорошо. 1800 это как будет 704 под закалкой. То есть хп у вас изначально хорошо, и у вас уже нет вот этого а что же, куда же все-таки сделать ответвление, что улучшить или, или что. У вас и так все хорошо изначально, а нет подвижности, потому все-таки рекомендую все сделать на подвижность и перки и оборудка и все возможные приколы сделайте пожалуйста и вы увидите конечно же эффект вот такие вот делишки поэтому ребята что на сегодня все всем удачи всех благ ну и до встречи в следующих апах что у нас там осталось возможно 69 -ка. ну покатаем будем решать говорить они что-то или нет на сегодня все всем удачи всех благ и пока